ஒன்பது புள்ளி மூணுக்கு தேவையான சில முக்கியமான இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலாவை நம்ம பார்க்கலாம் ஏற்கனவே இது எல்லாமே நம்ம லெவன்த்தில் பார்த்துருக்கோம் லேசை ஞாபகப்படுத்துகிறோம் பாருங்க பாருங்க ஒரு டிஎக்ஸை இன்டகிரேஷன் பண்ணினா சரியா டிஎக்ஸை இன்டகிரேஷன் பண்ணினா எக்ஸ் கிடைக்கும் ஒரு டிஒய் இன்டகிரேஷன் பண்ணினா ஒய் கிடைக்கும் ஒரு டி தீட்டாவை இன்டகிரேஷன் பண்ணினா தீட்டா கிடைக்கும் ஒரு டி ட்ரீயை இன்டகிரேஷன் பண்ணினா ட்ரீ பிளஸ் சி அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் சரியா இதுல டி கூட என்ன இருந்தாலும் சரிதான் சரியா டி ட்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா இன்டகிரேஷன் பண்ணும்போது டி பிளஸ் சி அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஒரு இன்டகிரேஷனும் இதுக்குள்ள ஒன் இருக்கதா அர்த்தம் ஒன்னை இன்டகிரேஷன் பண்ணினா எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்யலாம் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இன்டகிரேஷன் பண்ணினா அதோட ஒரு எக்ஸ் உருவாகும் இதுல பின்னால டி எக்ஸ் ஆக இருந்தா கே எக்ஸ் போடுவோம் டி தீட்டாவாக இருந்தா கே இன்று டி தீட்டாவாக இருந்தா கே தீட்டா அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் கே கூட டி ஒய் ஆக இருந்தா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் கே ஒய் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி எக்ஸ் பவர் என்ன நம்ம இன்டகிரேஷன் பண்ணினா பவர்ல ஒன்னு அதிகமாகும் பை என் பிளஸ் ஒன் நம்ம என்ன செய்யணும் போடணும் பிளஸ் சி ஒன் பை எக்ஸ் இன்டகிரேஷன் பண்ணினோம் அப்படின்னு சொன்னா லாக் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் பாருங்க எல்லா பங்கனுமே இது முழுக்க எக்ஸ்ல இருந்துச்சுன்னா பின்னால கட்டாயம் டி எக்ஸ் இருக்கணும் பங்கன் ஆனது நம்ம எதை இன்டகிரேஷன் பண்ண போறோமோ அது எக்ஸ்ல இருந்தா பின்னால டி எக்ஸ் இருக்கணும் தீட்டாவில் சைன் தீட்டா கா தீட்டா இருந்தா பின்னால டி தீட்டா இருக்கணும் டி ஸ்கொயர் பிளஸ் மூணு டி ஒய் அப்படி மூணு டி அப்படின்னா டீல அமைந்த பங்கனா இருந்தா பின்னால டி ட்ரீ அப்படின்னு இருக்கணும் அப்படி இருந்தா தான் இன்டகிரேஷன் பண்ண முடியும் அடுத்தது பாருங்க இ போர் ஆஃப் எக்ஸ் பாருங்க பின்னால டி எக்ஸ் இருக்கு இ போர் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டகிரேஷன் பண்ணினா இ போர் ஆஃப் எக்ஸ் தான் ஏ பவர் எக்ஸ் இன்டகிரேஷன் பண்ணினா ஏ பவர் எக்ஸ் பை லாக் ஏ பிளஸ் சி அப்படி போடணும் சைன இன்டகிரேஷன் பண்ணினா மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் இன்டகிரேஷன் பண்ணினா சைன் எக்ஸ் பிளஸ் சி எல்லாத்தையும் எல்லாத்துக்குமே இன்டகிரேஷன் பண்ணிட்டு கடைசியில பிளஸ் சி போடணும் இதுல இன்டகிரேஷன் சிம்பிள் போட்டுட்டு மேல லிமிட் போட்டாங்கன்னா நம்ம போடக்கூடாது சரியா லிமிட் ஒன்னுல இருந்து மூணு அப்படி ஏதாவது ஒரு வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா இங்க பிளஸ் சி போட வேண்டாம் மற்றபடி எல்லாத்துக்குமே இன்டகிரேஷன் சிம்பிள் பின்னால டி எக்ஸ் இருந்துன்னா கட்டாயம் எல்லாத்துலயும் ஒரு பிளஸ் சி நம்ம போட்டுக்கலாம் சோ டேன இன்டகிரேஷன் பண்ணினா சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அதே மாதிரி சீக்கன் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் பண்ணினா சீக்கன் எக்ஸ் பிளஸ் சி அதே மாதிரி நம்ம என்ன செய்யலாம் சீக்கன் எக்ஸ் இன்று டேன் எக்ஸ் ஆக இருந்துச்சுன்னா சீக்கன் எக்ஸ் இன்று டேன் எக்ஸ் டி எக்ஸ் ஆக இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் அத பாருங்க இன்டகிரேஷன் கொசிக்கன் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் ஆக இருந்தா மைனஸ் கொசிக்கன் எக்ஸ் பிளஸ் சி அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கலாம் கொசிக்கன் ஸ்கொட் ஆக இருந்தா மைனஸ் காட் எக்ஸ் அதே மாதிரி சீக்கன் ஸ்கொட் ஆக இருந்தா டேன் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் பிளஸ் சி பாருங்க காட் எக்ஸ் டி எக்ஸ் ஆக இருந்தா வெறும் காட் இருந்தா லாக் சைன் எக்ஸ் பிளஸ் சி அப்படி போடணும் வெறும் டேன் எக்ஸ் ஆக இருந்தா லாக் சீக்கன் எக்ஸ் பிளஸ் சி அப்படின்னு நம்ம அப்ளை பண்ணணும் வெறும் சீக்கன் எக்ஸ் இருந்தா லாக் ஆஃப் சீக்கன் எக்ஸ் பிளஸ் டேன் எக்ஸ் பிளஸ் சி அப்படின்னு நம்ம போடணும் அடுத்தது ஒன்னு பை ஒன்னு பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்று டி எக்ஸ் ஆக இருந்தா டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் பிளஸ் சி அப்படின்னு நம்ம அப்ளை பண்ணணும் ஒன்னு பை பாருங்க இதே ஃபார்முலா தான் இதுல ஏ ஸ்கொயர் ஆக இருந்தா ஒன்னு பை ஏ டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் பை ஏ அப்படின்னு நம்ம அப்ளை பண்ணணும் ஒன்னு பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த இடத்துல மைனஸ் ஆக இருந்துச்சு அப்படின்னா டேன் இன்வர்ஸ் பயன்படுத்த முடியாது ஃபார்முலா ஒன்னு பை ரெண்டு ஏ லாக் ஆஃப் ஏ பிளஸ் எக்ஸ் பை ஏ மைனஸ் எக்ஸ் பிளஸ் சி இதே மாதிரி முதல்ல வேரியபிள் ரெண்டாவது கான்ஸ்டன்ட் இங்க கான்ஸ்டன்ட் மைனஸ் வேரியபிள் இங்க வேரியபிள் மைனஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஆக இருந்தா ஒன்னு பை ரெண்டு ஏ லாக் ஆஃப் எப்படி இருக்கு பாருங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஏ பை எக்ஸ் பிளஸ் ஏ இங்க ஏ பிளஸ் எக்ஸ் ஏ மைனஸ் எக்ஸ் கீழே இங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஏ பை எக்ஸ் பிளஸ் ஏ அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்யணும் எழுதணும் அடுத்த பார்முலா நம்ம பாருங்க இன்டகிரேஷன் ஒன்னு பை ரூட் ஆஃப் ஒன்னு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டி எக்ஸ் ஆக இருந்தா சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் பிளஸ் சி இதே இது இந்த ஒன்னுக்கு பதிலாக ஏ ஸ்கொட் ஆக இருந்தா சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் பை ஏ பிளஸ் சி இது பார்முலா அதே மாதிரி பாருங்க இது ஒன்னு பைக்கு கீழே இருக்குது இங்க ஒன்னு பை இல்லாம வெறும
root of a squared minus x squared dx x by 2 அப்பரமா இதை ஏ திரும்பேளுதுனோ root of a squared minus x squared plus a squared by 2 sin inverse x by a plus c இது பார்ப்பலா அதைய மாதிரி இதில வந்து plus ஆக இருக்கும் நோச்சுங்களே root of a squared plus x squared ஆகவு இது முனாடி இருக்கலாம் x squared plus a squared ஆக இருந்தான் ஒரே பார்மலாதான் root குள்ள முதல்ல constant plus variable இல்லனா variable plus constant எப்படி நால் இருக்கலாம் plus மத்தில் இருந்தனா எந்த நம்பர் நால் முனாடி இருக்கலாம் சோ இப்படி இருந்துச்சு அப்படி இன்று சொன்னா நாம் பார்மலா log of modulus of x plus இதே வேலி root of a squared plus x squared plus c இப்போம் இதே இது கீல இல்லாம் மேல் இருக்கினோம் சிங்களேம் ஒன்னு பையில இல்லாம் root of a squared plus x squared by dx ஆக இருந்தா x by 2 இதே வெளிவத் திரும்பப் போனும் root of a squared plus x squared plus a squared by 2 log of x plus root of a squared plus x squared plus c அப்படி எடுதிக்குனோம் பருங்கள் இதில் minus இருக்கினும் பருங்கள் variable அப்படமா minus ஆருந்தா இதே பார்மலாவுதான் நம்மலுக்கு வருது பருங்கள் log of x plus root of root புள்ள மட்டு நம் என்ன செய்யும் x squared minus a squared plus c இருதுனோம் இதே இது divide ஆக இல்லாம் ஒன்னு பையில் இல்லாம் மேல இருதுச்சு அப்படினு சொன்னா நம்மலுக்கு x by 2 root of x squared plus a squared minus இதில வரும் ரம்ப முக்கியமானது இந்த பார்மால் variable minus constant ஆதுந்த இதில minus வரும் a squared by 2 log of x plus root of x squared minus a squared இப்படி நம்மலுக்கு கிடைக்கும் அடுதது பாரங்க ஒரு integration e power of x இன்று f of x plus f dash of x ds இங்க என்ன சாருப் புருக்கு அது எது இந்த differentiation ஆக இருந்துச்சின்னா ஒரு e power இன்று f of x plus f dash of x ஆக இருந்தா e power of x இன்று f of x ஆக இருதலாம் அதே மாதிரி கீல ஒரு f of x அந்த f of x dash பெண்ணி மேல இருந்துச்சின்னா இங்க f of x plus f dash of x ஆக இருந்தா e power of e power of x இன்று f of x ஐருது முடியும் இங்க f of x dash பெண்ணி மேல இருக்குது f of x நுடைய differentiation value மேல இருந்து நா கீல உள்ளத logல புடலாம் log of f of x plus z இப்படி எடுதலாம் இதலா ருக்கு முக்கியமான formula 3ல இருந்து 4 3 2 4 x by x squared minus 4 இதை நாம் என்ன செய்யும் மதிப்பிடனோம் இதுக்கு என்ன மதிப்பிடுக்கு அப்படிக்கிறது நாம் என்ன செய்யும் integration பண்ணி கண்டுப்பிடிக்கனோம் இப்போம் integration 3ல இருந்து 4 சரியா 3 to 4 integration 3 to 4 dx by x squared minus 4 நாது அப்படி எல்லிதிக்கிறேன் இந்த 4 நாம் என்ன செய்யலாம் அப்படிடு சொன்னா 2 squared அப்படி நம் போடலாம் அப்படி போட்டும் அப்படிட 4 ஐ என்ன செய்யலாம் 2 squared அப்படி நம் என்ன செய்யலாம் மாத்திக்கலாம் இப்போ இதுக்கு நம்மலுக்கு integration formula direct நம்மட்ட இருக்கு integration dx by x squared minus a squared பாரங்க first variable 2 அது constant ஆக இருந்தா formula 1 by 2a log of x minus a by x plus a சோ இங்க a இருக்கடத்தலலா நம்மலுக்கு எப்படி இருக்கு 2 அப்படி இருக்கு அதனால் 1 by 2, ஏக்கு பதிலாக 2, log x minus ஏக்கு பதிலாக 2, அப்படமா x plus 2. சோ, integration பண்ணியாத்து, இனும் என்ன செய்யும் x இருக்கடத்தில் 4 ஐயும் 3 ஐயும் அப்ப்பலைப் பண்ணும். சோ, இந்த 2 ஐயும் பெரிக்கினா நம்மிலுக்கு 4 அப்படின்னுக் கிடைக்கும். அது மொத்தமா வெளிய வச்சிடு, x இருக்கடத்தில் மேல் அடுத்தது கீல இருக்கு குடிய சின்ன மதிப்ப போடனோ log 3 minus 2 by 3 plus 2 நாளில் இருந்து 2 கடிச்சம் அப்படின் சொன்னா 2 கீல 6 இங்க 3 minus 2 வந்து 1 3 யும் 2 கூட்டினா 5 இந்த 2 கொண்டு போய் இந்த 6 அடிச்சிக்கலாம் அடிச்சா 1 by 3 அப்படின் நம்மலக்கு கிடைக்கும் பருங்கள் இங்கையும் ஒரு log value, இங்கையும் ஒரு log value logுகள் உடைய minus நம்ம் என்ன செய்யில்லாம் அப்படின்ன divide ஆக எடுதலாம் ஒரே log ஆயிலுதி 1 by 3 by 1 by 5 அப்படின்று எடுதலாம் 
பிறகு ஒரு பின்னத்துக்கு கீழே ஒரு பின்னமாக இருந்தா இதை தலைகீழ போட்டு நம்ம பெருக்கி கொள்ள முடியும் அதனால ஒன்னு பை மூணு என்று அஞ்சு பை ரெண்டு சோ இது அப்படியே பெருக்கும் போது அஞ்சு பை மூணு அப்போ ஒன்னு பை நாலு லாக் ஆஃப் அஞ்சு பை மூணு தான் இதை இன்டகிரேஷன் பண்ணி நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ மைனஸ் ஒண்ணுல இருந்து பிளஸ் ஒண்ணு டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் பிளஸ் ஐந்து இத மதிப்பிடணும் இப்போ இதை நான் எழுதிக்கிறேன் இன்டகிரேஷன் மைனஸ் ஒன்னு டூ பிளஸ் ஒன்னு டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் பிளஸ் ஐந்து இந்த ஐந்த நான் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ஒன்னு பிளஸ் நாலு அப்படின்னா எழுதலாம் சோ ஒன்னு பிளஸ் நாலு அப்படின்னு எழுதுனா அது அஞ்சு தான் மதிப்பு மாறாம வடிவத்தை மாத்தி இருப்போம் இப்ப இத நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏபி மாதிரி நம்மளுக்கு இருக்கு அதனால நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னு தான் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்ட்டு இந்த மூணு எலமெண்ட ரெண்டு எலமெண்ட் ஸ்கொயர் ஆக மாத்திக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர்க்கு பதிலாக எக்ஸ் ரெண்டாவது இருக்கக்கூடிய குறி இந்த நம்பரை ரெண்டால டிவைட் பண்ணினா ஒண்ணு அந்த ஒண்ணு போட்டு தான் ஹோல் ஸ்கொயர் இப்படி ரெண்டு எலமெண்டுடைய ஸ்கொயர்டா நம்ம போட்டோம்னா இது இந்த மூன்று உறுப்புகளை குறிக்கும் இத விரிவாக்கம் பண்ணினா இப்படி வந்துருவோம் இந்த நாலு மட்டும் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்கொயர் அப்படின்ட்டு போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த வடிவம் வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்முலா இந்த வடிவத்துல நம்மளுக்கு ஃபார்முலாவானது இருக்கிறது அது என்ன அப்படின்னு சொன்னா இன்டகிரேஷன் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சோ இந்த இந்த மத்தியில பிளஸ் இருக்கு பாருங்க அதனால எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னாலும் ஒண்ணுதான் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னாலும் ஒண்ணுதான் சோ பிளஸ் மத்தியில இருக்கிறதால வேரியபிள் முன்னாடியும் கான்ஸ்டன்ட் பின்னாடியும் இருக்கலாம் இல்ல கான்ஸ்டன்ட் முன்னாடியும் பிளஸ் வேரியபிள் பின்னாடியும் கூட இருக்கலாம் சோ இப்படி இருந்தா ஃபார்முலா ஒன்னு பை ஏ டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் பை ஏ சோ இங்க நம்மளுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா இவ்வளவும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மாறி இருக்கு இது ஏ ஸ்கொயர் மாறி இருக்கு அப்போ ஃபார்முலா படி ஒன்னு பை ஏ ஆக ஒன்னு பை ஏக்கு பதிலாக ரெண்டு டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னு ஏக்கு பதிலாக ரெண்டு சோ இன்டகிரேஷன் டி எக்ஸ் பை ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்க்கு ஒன்னு பை ஏ டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் பை ஏ என்பது ஃபார்முலா அதனால இவ்வளவும் ஏ ஸ்கொயர் மாறி இருக்கு பிளஸ் இவ்வளவும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மாறி இருக்கதால ஒன்னு பை ஏ டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் பை ஏ அப்படின்னு என்ன செய்யலாம் ஃபார்முலா படி போடலாம் நம்மளுக்கு ஏக்கு பதிலாக ரெண்டு இருக்கதால ஒன்னு பை ஏ ஒன்னு பை ரெண்டு டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னு இருக்கு அதை போட்டுக்கலாம் ஏக்கு பதிலாக ரெண்டு போட்டுக்கலாம் இன்டகிரேஷன் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த எக்ஸ் வார இடத்துல முதல்ல ஒன் போடணும் ரெண்டாவது மைனஸ் ஒன்னு போடணும் அதனால ஒன்னு பை ரெண்டு டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக மேல இருக்கக்கூடிய பெரிய வேல்யூ உள்ள ஒன்னை முதல்ல போடுங்க ஒன் பிளஸ் ஒன்னு பை ஒன் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்னு பை ரெண்டு டேன் இன்வர்ஸ் இந்த எக்ஸ் இருக்க இடத்துல மைனஸ் ஒன்னு போடலாம் அப்போ இந்த மைனஸ் ஒன்னு பிளஸ் ஒன்னும் நம்மளுக்கு ஜீரோவாக கிடைச்சிரும் டேன் இன்வர்ஸுக்குள்ள ஜீரோ தான் வேல்யூ ஜீரோ தான் சோ இங்க ரெண்டுன்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ரெண்டு பை ரெண்டு அப்படின்னு கிடைக்கும் அதை கட் கொடுத்துக்கலாம் இது ஃபுல்லா ஜீரோங்கிறதால அதை நான் விட்டுட்டேன் அப்படி மைனஸ் ஜீரோ அப்படின்ட்டு போட முடியும் இந்த ரெண்டையும் அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒன் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஒன் என்கிற நண்பர் சரியா ஒன்ங்கிற வேல்யூவானது டேன் இன்வர்ஸ்ல எப்ப கிடைக்கும்னா பை பை போர்ல கிடைக்கும் அதனால ஒன்னு பை ரெண்டு இன்று பை பை போர் அதை அப்படியே பெருக்கினா பை பை எட்டு என்பது இந்த கணக்கினுடைய மதிப்பு ஜீரோல இருந்து ஒண்ணு ரூட் ஆஃப் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் பை ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் டி எக்ஸ் இத நம்ம மதிப்பிடணும் நான் முதல்ல எழுதிக்கிறேன் இதுல இந்த இன்டகிரேஷனுடைய வேல்யூல எங்கெல்லாம் எக்ஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் காஸ் ரெண்டு தீட்டா அப்படின்னு நம்ம போட போற இந்த இடத்துல காஸ் ரெண்டு தீட்டா இந்த இடத்துல ரெண்டு தீட்டான்னு போட்டுக்கலாம் ஆக இதெல்லாம் நான் தீட்டாவில மாத்திட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல காஸ் ரெண்டு தீட்டா இங்கேயும் ரெண்டு தீட்டான் போட்டா இந்த பங்கன் முழுக்க தீட்டாவில மாறிடும் இந்த பங்கன் முழுக்க தீட்டாவில மாறினா பின்னாடி டி தீட்டா இருந்தா மட்டும்தான் இன்டகிரேஷன் பண்ண முடியும் அதனால இந்த வேல்யூவ எக்ஸ் வார இடத்துல காசு ரெண்டு தீட்டான் நான் போட போறேன் அதே நேரத்துல இந்த தீட்டாவுக்கு ஈக்குவலான டி தீட்டா டி எக்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு நம்ம பாக்கணும் அதனால நான் இதை டிஃபரன்சியேஷன் பண்ண போறேன் இத டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணினா இங்க எக்ஸ் இருக்கு இங்க தீட்டா இருக்கு டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணினா டி
மைனஸ் ரெண்டு சைன் ரெண்டு தீட்டா டி தீட்டா அப்போ இதெல்லாம் நான் எக்ஸ்ல இருந்து தீட்டாவுக்கு மாத்தினா இதுக்கு பதிலா காஸ் ரெண்டு தீட்டா இதுக்கு பதிலாகவும் காஸ் தீட்டா காஸ் ரெண்டு தீட்டா இந்த டிஎக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் ரெண்டு சைன் ரெண்டு தீட்டா டி தீட்டா அப்படின்னு நான் போடலாம் அப்படி முழுக்க தீட்டாவில் அமைந்த பங்கனாக மாறிடுச்சுன்னா நம்ம அதை வந்து டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணி இதை இன்டகிரேஷன் பண்ணிடலாம் ஆனா பாருங்க இந்த வேல்யூ இந்த ஒன்னு இந்த ஜீரோவெல்லாம் எக்ஸ் இருக்கிறதெல்லாம் புக் பண்ணணும் நம்ம கணக்கை முழுக்க தீட்டாவில் மாத்திட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த வேல்யூவையும் நம்ம தீட்டாவுக்கு மாத்தணும் இந்த வேல்யூலாம் எக்ஸனுடைய வேல்யூ அதனால எக்ஸ் இருக்க இடத்துல ஜீரோ நான் இருக்கு பாத்தீங்களா எக்ஸ் இருக்க இடத்துல ஜீரோ அப்படின்ட்டு நான் இதுல கொண்டு போய் போட போறேன் இந்த எக்ஸ் இருக்க இடத்துல ஜீரோன்னு போட்டா தீட்டா எவ்வளவு அப்படின்னு நான் கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் அதனால இந்த காசு ரெண்டு தீட்டா இருக்கு பாத்தீங்களா இதுல எக்ஸ் இருக்க இடத்துல நான் ஜீரோன்னு போடலாம் காசுக்கு எப்போ ஜீரோ கிடைக்கும்னா தொண்ணூறு டிகிரியில நம்மளுக்கு ஜீரோ கிடைக்கும் இந்த ரெண்டு தீட்டாவுக்கு பதிலாக தொண்ணூறு அப்படின்னு நம்ம இருக்கணும் சோ ரெண்டு தீட்டா ஈக்குவல் டு தொண்ணூறு இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ஜீரோ இந்த ரெண்டை கொண்டு போய் இதுக்கு கீழே கொண்டு வந்துட்டா தீட்டாவுக்கான வேல்யூ பை பை போர் சோ எக்ஸுக்கு ஜீரோவாக இருந்தா அந்த இடத்துல தீட்டாவுக்கு வேல்யூ பை பை போர் அப்போ இந்த ஜீரோவை நீக்கிட்டு இங்க பை பை போரை போடலாம் அப்புறமா இந்த ஒன்னையும் நம்ம அப்ளை பண்ணி வச்சுக்கலாம் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல ஒன் அப்படின்னு போட்டா காஸ் ரெண்டு தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு நம்ம போட முடியும் எப்போ ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்படின்னா ஜீரோ டிகிரியில கிடைக்கும் இந்த ரெண்டு தீட்டாவுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல ஜீரோ இருந்தா வேல்யூ ஒன்னு கிடைச்சிருக்கும் அதனால ரெண்டு தீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ரெண்ட ஜீரோக்கு கீழே கொண்டு போனா தீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்ப நம்மளுடைய கணக்கை ஃபுல்லா எழுதிக்கிறோம் பாருங்க இந்த ஒன் அப்படின்ட்டு போடணும் அப்படின்னு சொன்னா பாருங்க எக்ஸுக்கு ஒன் அப்படின்னு போடணும்னா இங்க ஜீரோ அப்படின்ட்டு போடணும் ஜீரோ அப்படின்னு எக்ஸுக்கு வேல்யூ போட்டா தீட்டாவுக்கு பதிலா பை பை போர் அப்படின்னு போடணும் ரூட் ஆஃப் ஒன் எக்ஸுக்கு பதிலாக காசு ரெண்டு தீட்டா இங்கேயும் ஒன் பிளஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக காசு ரெண்டு தீட்டா இங்க டிஎக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் ரெண்டு சைன் ரெண்டு தீட்டா டி தீட்டா இத நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ உள்ள இருக்கக்கூடிய ஒன் மைனஸ் காசு ரெண்டு தீட்டா ஒன் பிளஸ் ரெண்டு காஸ் தீட்டாவுக்கு ட்ரிக்னாமெட்ரிகளாக திரியோட மீதியாக இதுக்கு நம்ம ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ண முடியும் ஒன் மைனஸ் காஸ் ரெண்டு தீட்டாவுக்கான மதிப்பு ரெண்டு சைன் ஸ்கொயர்டு தீட்டா ஒன் பிளஸ் காஸ் ரெண்டு தீட்டாவுக்கான திரியோட மீதி மதிப்பு ரெண்டு காஸ் ஸ்கொயர்டு தீட்டா இப்போ இந்த ரெண்டையும் ரெண்டையும் நம்ம அப்படியே கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிட்டு பாருங்க இப்படி ரூட் இருக்கு சரியா ரூட்டுக்கு உள்ள ஸ்கொயர்டு இருக்கிறதால இப்படி ரூட் பண்ணும்போது இந்த ஸ்கொயர்டு எல்லாம் போய் வெறும் சைன் தீட்டா போய் காஸ் தீட்டா அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும் இந்த சைன் ரெண்டு தீட்டா இருக்கு பாத்தீங்களா சைன் ரெண்டு தீட்டாவுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன செய்ய முடியும் ரெண்டு சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டான்னு போடலாம் இங்க ஒரு ரெண்டு இருக்கதால நாலு இந்த சைன் ரெண்டு தீட்டாவுக்கு ட்ரிக்னாமெட்ரிகலா உள்ள ஃபார்முலா ரெண்டு சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா இங்க ஒரு ரெண்டு இருக்கதால நாலு அப்படின்ட்டு போட முடியும் இப்ப இந்த காஸ் தீட்டாவை இந்த காஸ் தீட்டாவை நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணினா நம்மளுக்கு நாலு சைன் ஸ்கொயர்டு டி தீ சைன் ஸ்கொயர்டு தீட்டா டி தீட்டான்னு கிடைக்கும் சைன் தீட்டாவும் இருக்கான ட்ரிக்னாமெட்ரிகலா உள்ள ஃபார்முலா ஒன்னு மைனஸ் காஸ் ரெண்டு தீட்டா அதனால ஒன்னு மைனஸ் காஸ் ரெண்டு தீட்டா பை ரெண்டு இந்த ரெண்டை நான் வெளியெடுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னா நாலு பை ரெண்டு கட் பண்ணிட்டோம்னா ரெண்டு அப்படின்னு கிடைச்சிடும் ஒன்னு மைனஸ் காஸ் ரெண்டு தீட்டா டி தீட்டா பின்னால டி தீட்டா இருக்கு ஒன்னு மைனஸ் காஸ் ரெண்டு தீட்டா இந்த பங்கன் ஆனது முழுக்க தீட்டாவில் அமைஞ்சதாக இருக்கு பின்னால டி தீட்டா இருக்கு இது அப்படியே இன்டகிரேஷன் பண்ண முடியும் ஒன்னு இன்டகிரேஷன் பண்ணினா தீட்டா காஸ் ரெண்டு தீட்டாவை இன்டகிரேஷன் பண்ணினா சைன் ரெண்டு தீட்டா இங்க ரெண்டு தீட்டா இருக்கிறதால ரெண்ட கீழே போடலாம் இப்போ எக்ஸ் இருக்க இடத்துல எல்லாம் மேல இருக்கக்கூடிய பை பை போர் எக்ஸ்ல தீட்டா இருக்க இடத்துல எல்லாம் பை பை போர் அப்ளை பண்ணலாம் மைனஸ் இந்த தீட்டா இருக்க இடத்துல ஜீரோவை நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் பாருங்க இதுல பை பை போர் அப்ளை பண்ணினா இதுல ஒரு பை பை போர் இதுலயும் ஒரு பை பை போர் இருக்கு முன்னால ஒரு ரெண்டு இருக்கு சோ பை பை போர் ரெண்டு முறை பெருக்கு அப்படின்னா பை பை போர் இன்று ரெண்டு அப்படின்னு நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து தொண்ணூறு டிகிரி பை பை டூ அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம் அதனால சோ இதுல இருக்கக்கூடிய தீட்டாவுக்கு பதிலா பை பை போர் இதுல ரெண்டு தீட்டா இருந்துச்சு சைன் ரெண்டு தீட்டாவுக்கு பதிலா பை பை டூ பை
சரியா சைன் தொண்ணூறுக்கு மதிப்பு ஒன் கீழே ஒரு ரெண்டு இருக்கு இந்த ரெண்டையும் நம்ம எல்சியம் பண்ணிக்கலாம் ஆக நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ரெண்டை கொண்டு போய் அப்படியே உள்ள பெருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இதுல ரெண்டு பை பை போர் இந்த ரெண்டை கொண்டு போய் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணினா ரெண்டு பை ரெண்டு இதை இதை கட் கொடுத்தோம்னா பை பை டூ மைனஸ் ஒன் என்பது இந்த கணக்கினுடைய மதிப்பாக கிடைத்திருக்கிறது இருக்கதான <laughs> 1 plus tan square x by 2 இது sin x கு ஈக்குவல் ஆன ஒரு tan ல அமைந்த ஒரு ஃபார்முலா இதே மாதிரி cos கு அப்படி ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு cos x 1 tan square x by 2 by 1 plus tan square x by 2 பாருங்க இந்த ரெண்டுலயுமே கீழ 1 1 1 tan square x by 2 இந்த ரெண்டுலயுமே இருக்கும் sin x ஆக இருந்தா மேல 2 sin x by 2 cos x ஆக இருந்தா மேல ஒன்னு மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை டூவாக இருக்கும் இத கொண்டு போய் இந்த சைன் எக்ஸுக்கு பதிலாக ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கலா கிடைச்ச இந்த வேல்யூவை கொண்டு போய் நம்ம அப்ளை பண்ண போறோம் அதனால இன்டகிரேஷன் ஜீரோ டு பை பை டூ இ போர் ஆஃப் எக்ஸ் இன்று ஒன் பிளஸ் சைன் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் காஸ் எக்ஸ் இன்று டி எக்ஸ் வேற எந்த இடத்துலயுமே மாற்றம் கிடையாது இந்த சைன் எக்ஸுக்கு பதிலாக இதுல இருந்த இந்த சைன் எக்ஸுக்கு பதிலாக போட்டுக்கு <laughs> இருக்கும் <laughs> பதிலாக நம்ம சீக்கலாம் சரியா ஒன் பிளஸ் டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு சீக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா இங்க ஒன் பிளஸ் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை டூ இருக்கதால சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை டூ அப்படின்னு அப்ளை பண்ணிட்டேன் இந்த ரெண்டை நான் வெளியே எடுத்தாச்சு இதுல இந்த வேல்யூ நான் முதல் எழுதிக்கிறேன் ரெண்டு டேன் எக்ஸ் பை டூ பிளஸ் சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை டூ நான் இப்படி எழுதுனா இதை நான் டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணினேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டேன டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணினா சீக்கன் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் x by 2 என்ன பண்ணினா 1 by 2 2 2 கட் பண்ணினா மறுபடியும் சீக்வன்ஸ் கோடே அப்படினே கிடைச்சிரும் அதாவது ஒரு e power of x இருந்து f of x plus f dash of x இன்று dx ஆக இருந்தா e power of x இன்று f of x plus c என்பது ஃபார்முலா சோ e power of x இருக்கு இத நான் f of x னு வச்சி இந்த ரெண்டு tan x by 2 வை நான் டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணினா எனக்கு சீக்வன்ஸ் கோடே கிடைக்கும் ரெண்டு அப்படியே இருக்கும் கான்ஸ்டன்ட்டே வெளியே எடுத்துக்கலாம் 
எனக்கு e power of x tan x by 2 இப்ப x வார் அடத்தில் இங்கே ஒரு x இருக்கு இங்கே x இருக்கு முதல் by by 2 வா நான் புடப்புறேன் அப்புறமா x இருக்கிறதுல 0 என்று போட்டா e power of 0 tan 0 tan 0 இருக்கு 0 இருக்கிறதால் இதல்லாம் பிருக்குனா எனக்கு 0 என்று கிடைச்சிரும் இடத்தில்லா இடு செய்யப்பு X இருக்கடுதலாம் 0 போடும்பல் இது புள்ளாமே 0 வாயிருது இந்த by by 2 கேல ஒரு 2 இருக்கு 2 கேல கொண்டு வரும் போது ஏற்கனவே 2 இருக்கதால by by 4 e power of by by 2 இன்று tan by by 4 அப்படின் நமலுக்கு கிடைக்கும் tan by by 4 நான் 45 degree 45 degree இக்குப்பதலா 1 ஒன்ன கொண்டு போ e power of by by 2 வருக்குனா e power of by by 2 என்பது இந்த கணைக்கின் உடைய மதிப்பாக நமலுக்கு கிடைத்திருக்கிறது சோ அப்போ நம்ம இந்த integration formula நமலுக்கு ரம்ப முக்கியோம் integration e power of x அப்படமா f of x plus f dash of x x ஆனது ஒரு முறை இங்கு differentiation பண்ணப் பட்டு இருக்குனோம் அப்படி இருந்தத்து நா e power of x இன்று f of x plus c அப்படின்டு போட்டுக்கலா அது மட்டுக்கடையாது trigonometricலாக sin x என்பது 2 tan x by 2 by 1 plus tan squared x by 2 cos x equal to 1 minus sin squared x by 2 by 1 plus tan squared x by 2 இந்த 2 formula வும் நமலுக்கு தெரியும் trigonometricலா உள்ள இந்த formula நமலுக்கு தெரியும் integration formula இதுவும் நமலுக்கு என்ன செய்கிறும் தெரியும் அடிசிரலா அந்த பாருங்க ஒரு 1 plus tan squared theta 1 plus tan squared x by 2 இது வந்து secant squared ஆகப் போட்டுக்கேன் so trigonometricலா sin theta sin x cos x 1 plus tan squared இதுக்கலாம் trigonometricலா value இங்கப் போட்டுக்கும் இந்த integration formula உன் நமலுக்கு நேமாக இருக்கும் இதுக்கும் by by 2 root cos theta இன்று sin cube theta d theta இத்த நம்ம வந்து என்ன செய்யனோ integration பண்ணனோ பண்ணி அதன் உடைய மதிப்பனம் கண்டு பிடிக்கனோ பரங்கை எல்லாமே θவில் அமையிந்த பண்சனாக இருக்கதால் பின்னால் d θ இருக்கிறது நான் என்ன செய்யப்போரே இந்த காச வந்து rootல் இருக்குப்பதீங்களா இத வந்து நான் tree அப்படின்னும் வைச்சுக்கப்போரே t equal to cos θ அப் அதனால் நான் இதை differentiation பண்ணப் போகிறேன். இதை differentiation பணினா d3 by d3 equal to cos பணினா minus sin θ கடைக்கு கீல் அருக்குக்குடி d3 வான் இப்படிக் குடுக்கக் கொண்டு போகிறேன். பலங்க எனக்கு இங்க sin cube θ வே இருக்குது. சரியா, ஒரு sin squared தனியா எலிதிட்டு ஒரு sin இந்த cube இருக்குப்பதீங்களா sin cube sin squared θ இ பின்னால் d θ இருக்கு, sin θ, d θ நம்மட்ட அங்கு இதில் குண்டு வரம் முடியும் அதனால் இதன் அப்படி minus ஆல பிரிக்கினேன் பின்னு சொன்னா எனக்கு minus d3 equal to sin θ இன்று d θ அக்க sin θ இன்று d θ இருக்கு மதிப்போ minus d3 அப்படின் நான் என்ன செய்கிறேன் கண்டு பிடிச்சுக்கப் போனேன் அப்பு இந்த functionல் நான் easy இந்த value எல்லாமே theta வின்னுடைய value இதலா t கினாவு என்ன செய்னோ convert பண்ணி ஆக்கனோம் அதனால முதல்ல இந்த theta இருக்கடத்தல 0 அப்படின்டு இதல கொண்டு பேய் போடப்புறேன் அப்பு t equal to cos 0 அப்படின் நம் என்ன செய்யலாம் போடலாம் theta இருக்கடத்தல நம்ம வந்து 0 அப்படின்டு போடனோம் அப்பு நமலுக்கு என்ன வருது இது 0. cos 0 இக்கு மதிப்பு வந்து 1. அதனால் t equal to 1. அப்படின் நமலுக்கு கடைச்சிரும். அடுத்த மதிப்பு by by 2 வக்கொண்டு பேய் போடலாம். so theta equal to by by 2 வாக இருந்தா. t equal to cos by by 2. cos 90 இக்கு மதிப்பு 0. அப்போம் இந்த 90 இருக்கடத்தல 0 வோ, இந்த 0 இருக்கடத்தல 1 நம் அப்ப்பிலை பண்ணிக்கலாம். அதனால் ப value by எல்லாத்து நான் அப்படி மாத்தப் போகிறேன் சோ முதல் நான் இது அப்படியே இங்கு எழுதிக்கிறேன் இந்த இதில் வந்து sin cube இருந்து பத்தீங்களா sin cube sin squared இன்று sin theta d theta நான் மாத்திக்கப் போகிறேன் இந்த sin theta d theta வுக்கு பதிலாக minus d theta நின்று போடம் பிடியும் இந்த sin squared இருக்கு பத்தீங்களா எனக்கு காசலதான் எனக்கு இங்கு 
சோ இப்ப இப்படி அல்ட்ரேஷன் பண்ணியாச்சு இப்ப நான் எல்லா எல்லைகளையும் மாத்த போறேன் சோ தொண்ணூறாக இருந்துச்சுன்னா ஜீரோ அதனால மேல ஜீரோ ஜீரோ தீட்டாவுக்கு வேலி ஜீரோ வரதா டீக்கு வேலி ஒன் அதை அங்க போட்டுக்கலாம் காசுக்கு பதிலாக ரூட் டி இங்க பாருங்க இங்க காசுக்கு பதிலாக டி போட்டா ஒன் பிளஸ் டி ஸ்கொயர் இந்த சைன் தீட்டா டி தீட்டாவுக்கு பதிலாக மைனஸ் டி டி சோ ஃபுல்லா மைனஸ்ல நம்மளுக்கு கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு இந்த மைனஸ் வேல்யூவை நான் வெளியெடுத்துக்கிறேன் இங்க ரூட் டி ஒன்னு பிளஸ் டி ஸ்கொயர் இன்டு டி டி அப்படின்னு கிடைச்சாச்சு இந்த ரூட் டிய கொண்டு போய் உள்ள நான் பெருக்க போறேன் உள்ள கொண்டு போய் பெருக்கணும்னா டி பவர் ரூட் டி என்பது டி பவர் அறை அதை கொண்டு போய் உள்ள பெருக்குனா டி பவர் அறை ஒரு டி ஸ்கொயரையும் டி பவர் அறையையும் பெருக்குனா டி பவர் அஞ்சு பை ரெண்டு டி டி இப்ப இத நம்ம இன்டகிரேஷன் பண்ணிடலாம் பவர்ல ஒன்ன ஜாஸ்தி பண்ணணும் அப்போ அறையோட ஒன்ன கூட்டுனா மூணு பை ரெண்டு பை மூணு பை ரெண்டு அஞ்சு பை ரெண்டோட ஒன்ன கூட்டும் பொழுது ஏழு பை ரெண்டு பை ஏழு பை ரெண்டு இப்போ ஒன் அப்படின்ட்டு எல்லா இடத்துலயும் டி வார இடத்துல ஒன் அப்ளை பண்ணினா அப்படின்னா ஒன்னினுடைய பவர் எவ்வளவா இருந்தாலும் மதிப்பு ஒண்ணுதான் கீழே இருக்கக்கூடிய மூணு பை ரெண்டு இருக்கட்டு இதுல ஒன் அப்படின்னு போட்டா ஒன்னினுடைய பவர் ஏழு பை ரெண்டுனாலும் மதிப்பு ஒண்ணுதான் கீழே உள்ள ஏழு பை ரெண்டு இருக்கட்டு சோ இதெல்லாம் தலைகீழ போட்டா ரெண்டு பை மூணு இது ரெண்டு பை ஏழுன்னு கிடைச்சிரும் இதை எல்சிஎம் எடுக்கலாம் சோ ரெண்டையும் பெருக்கினா இருபத்தி ஒண்ணு ஏழை கொண்டுங்க பெருக்குனா பதினாலு இது ஆறு ஆக இந்த ரெண்டையும் கழிக்கும் போது எட்டு பை இருபத்தி ஒண்ணு என்பது இந்த கொடுக்கப்பட்ட கணக்கினுடைய மதிப்பாக நம்மளுக்கு கிடைத்திருக்கிறது ஒன்னு பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை சரியா ஒன்னு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் டி எக்ஸ் இந்த ஒன்னு பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து இங்க ஸ்கொயர் ஆக இருக்கிறது அதனால இந்த ஸ்கொயர் நான் என்ன செய்ய போறேன் அப்படின்னா எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னு ஹோல் ஸ்கொயருக்கு எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னு பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்று ஒன்னு பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரெண்டு டைம் பெருக்கல்ல எழுதினோம் அப்படின்னா கீழே ஸ்கொயர் ஆக வந்துடும் மேல ஒன்னு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நான் அப்படியே எழுதியிருக்கேன் ஒன்னு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்று ஒன்னு பை ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நான் எழுதிருங்க இப்போ எங்கெல்லாம் எக்ஸ் வருதோ அங்கெல்லாம் நான் வந்து டேன் அப்படின்ட்டு போட போறேன் டேன் ட்ரீ அப்படின்ட்டு போட போறேன் அப்போ இதுல இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக டேன் ஸ்கொயர் டி இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக டேன் ஸ்கொயர் டி இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக டேன் ஸ்கொயர் டின்ட்டு மாத்தி பங்கன முழுக்க டீல நம்ம மாத்திக்கலாம் இந்த கொடுக்கப்பட்ட பங்கன் டீல மாத்திட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா பின்னால டி டி தேவைப்படும் அதனால நான் இதை டிஃபரன்சியேஷன் பண்ண போறேன் எக்ஸ் இருக்கு இங்க டி இருக்கு டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணினா டி எக்ஸ் பை டி அப்படின்னா சீக்கன் ஸ்கொயர் இதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய டிய டி டிய இப்படி கொடுக்க பெருக்கிக்கலாம் அப்ப எக்ஸ் வந்து டேனாக இருந்தா dx equal to secant square t dt அப்படிட்டு இந்த dx க்கு பதிலாக போட முடியும் ஆக ஃபங்க்ஷன முழுக்க t ல மாத்தினா பின்னால dt க்கான வேல்யூவும் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அப்ளை பண்ண முடியும் அதனால நான் என்ன செய்யணும் அப்படினு சொன்னா x இருக்க இடத்துல எல்லாம் இந்த வேல்யூவை நான் மாத்த போறேன் x இருக்க இடத்துல எல்லாம் 1 அப்படிட்டு இந்த இடத்துல போட்டேன் அப்படினா பாருங்க எக்ஸ் இருக்க இடத்துல ஒன் அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்யணும் போட்டா டேன் டி ஈக்குவல் டு ஒன்னாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் எப்போ ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்படின்னா டிக்கு பதிலா பை பை போர் ஆக இருக்க வேண்டும் ஆக இந்த ஒண்ணுக்கு பதிலாக பை பை போர் போட்டுறலாம் அதே மாதிரி இந்த ஜீரோவுக்கு என்ன மதிப்பு வருதுன்னு பார்ப்போம் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா டேன் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ சோ இந்த இடத்துல டேன் ஜீரோவுக்கு மதிப்பு தான் ஜீரோ நம்மளுக்கு தெரியும் அதனால டிக்கு வேல்யூ ஜீரோ சோ கணக்க பங்கன முழுக்க டி ஆக மாத்த போற பின்னால டி எக்ஸ் க்கு பதிலாகவும் டி டி போட போற அடுத்தது இந்த எல்லைகளை எல்லாத்தையும் நான் என்ன செய்ய போறேன் அப்படியே பை பை போர் அப்புறமா டி க்கு மதிப்பு ஜீரோ இதெல்லாம் நான் அப்ளை பண்ண போறேன் அதனால கணக்க ஃபுல்லா இந்த பக்கம் எழுதிட்டு ஒன்க்கு பதிலாக பை பை போர போட்டாச்சு ஜீரோவுக்கு பதிலாக ஜீரோ அப்படின்ட்டு போட்டேன் இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக டேன் ஸ்கொயர் டி இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக டேன் ஸ்கொயர் டி ஒன் பிளஸ் சரியா ஒன்னு பை ஒன் பிளஸ் இதுல ஒரு எக்ஸ் இருந்துச்சு அதுக்கு பதிலாக டேன் ஸ்கொயர் போட்டாச்சு இங்க டி எக்ஸ் இருந்துச்சு டி எக்ஸுக்கு பதிலாக சீக்கன் ஸ்கொயர் டி 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 நான் போடலாம் இப்ப பாருங்க இந்த இடத்துல ஒன் பிளஸ் டேன் ஸ்கொயர் இருக்கு பாத்தீங்களா ஒன்னு பிளஸ் டேன் ஸ்கொயர் என்பது சீக்கன் ஸ்கொயர் ஒ
tan square t இங்க 1 minus tan square இருக்கு கீல 1 plus tan square இது tan ல மஞ்ச காசு கான பார்மலா அது நான் என்ன செய்யப் போன அப்படினா இது காஸ் 2t நான் இந்த இதனுடை வேலிந்தா காஸ் 2t காஸ் 2t இக்கு t லமை இந்த பார்மலா 1 plus tan square t by 1 plus tan square t சோ இப்போ இதில நான் secant square பொண்டுடை இந்த secant square இந்த secant square அடிச்சின் அப்படின் சொன்னா எனக்கு காஸ் 2t தான் இருக்கும் காஸ் integration பணினா sin 2t 2 இருக்கதால கீல 2 போட போனேன் மேல by by 4 கீல 0 இருக்கு இப்ப X இருக்கடத்தல்லாம் by by 4 அப்படி நான் போடும் போடுது இங்க நான் என்ன செய்சலாம் அந்த by by 4ல உள்ள ரண்டை இதை நான் கட்பனலாம் X இருக்கடத்தலாம் 0 போட்டா sin 0 அப்படி நமலுக்கு கடைச்சிரும் இப்போம் sin by by 2 இங்க நமலுக்கு கடைச்சிருக்கு sin by by 2க்கு value 1 1 கொண்டு அரைய multiply பணினா 1 by 2 So, இதில் நம்ம திருதிக்க வேண்டியது cos 2t கானா formula 1 plus tan square t by 1 plus tan square t இது trigonometricலாக கடைச்ச value அதையை மறி 1 plus tan square உன் secant square உன் 1 So, இந்த 2 விஷ்யம் 3 ஓனமிதி formula உள்ளுந்து இங்கு உண்டு போட்டுருக்கும்